É, André é um Saldades, saudade. você é uma pessoa muito autêntica Opa. e você viraliza, você não tem medo, ao contrário das pessoas, de dar a sua linda opinião. Não, tá uma agora... câmera vindo pra lá, não sei pra onde eu falo, pra cá. É. E eu queria saber o seguinte, desses reality shows Sim. que você participou da Fazenda, pois não. É ali, ó. Ali que ele ah, chama Tali. Eu não tinha visto. A Luz Vermelha. A Luz Vermelha. É, 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 César Tali. Tá televisão. Obrigado. Isso. Isso. Ah, isso. Bom, aqui. <risos> E aí, a gente está vendo agora que Marcos Mion saiu da Fazenda. Que isso, eu não mano? sei para onde ele vai. E você já participou desse reality. Tem algum reality que você participaria ou chega para você? Ah, eu, eu amaria participar do Big Brother. É. É, eu, acho que, eu acho que seria uma oportunidade das pessoas verem a Andressa nova. Porque eu digo que eu passei por três versões, né? Hum. A velha Andressa, a irmã Andressa e a nova Andressa. Hum. Então, participar de um reality show como o Big Brother seria incrível. É isso que eu ia perguntar, Andressa. Como é que foi a, a, essa questão? Você é, rescindiu com a igreja completamente? Rescindiu? Sim. É. Na verdade, eu passei por uma decepção muito grande. Que eu prefiro nem entrar muito nesse assunto, porque eu vivi seis anos falando bem. E eu acho que não seria legal da minha parte chegar aqui e ficar falando mal. Mas eu rompi sim, a minha fé continua inabalável, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Eu só não estou mais presa a um CNPJ e nem a uma instituição. É isso aí Andressa, o importante na vida é a gente poder ser livre, não se, não se prender a nada e a gente ter a liberdade de escolher. Porque sempre vão falar, sempre o povo vai, vai, vai querer. E por isso que eu gosto de você. Você é uma pessoa que tem tua Sim. personalidade. Sim. Você é uma pessoa bacana. Muito. Tá sempre se reinventando. E é aquela história, né? Às vezes a gente pode se decepcionar com a mas não pode ter medo de mudar. Que é muito difícil mudar. Eu Exato. acredito que você deve ter... Você passou por um momento difícil. Pra... A coisa mais difícil é a gente mudar a nossa vida. A gente nunca quer mudar. E você... Não, mas come... recomeçar do isso, zero. Isso, recomeçar, fazer um negócio. Mas eu, eu respeito muito as pessoas que têm essa capacidade de mudar, de deixar para lá um, 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 um espaço. O, o site caiu do mesmo bom. Caiu, é muita Arroa. gente acessando. Então, se você é... me per... eu vou fazer um break rapidinho. Eu vou fazer um break rapidinho. Para restabelecer o site. A gente sabe. continua aqui na, na internet, não é Boa, isso? Então, isso. vamos fazer o um break rapidinho. Reginaldinho, manda bala aí, meu Jovem querido. Pan. Jovem Pan. É isso aí. Brasil. Muito Posso bem. fazer uma questão para ela? Pois não. Já que você falou, você tocou que estava... Você estava no extremo, foi para o outro, a Andressa Irmã. Agora você acha que você sente que você está no equilíbrio, uh, mesmo com as suas crenças e tudo mais? Porque fala assim, ah lá, ela estava na igreja, era toda santa, agora vem com o mesmo bumbum aí de novo. Você acha que você, tem, você consegue achar esse equilíbrio uh, mantendo a, a, a sua vida profissional e, e mantendo a sua fé? Você acha que hoje você está no equilíbrio total na vida? Eu acho... O que eu aprendi, tá? Em 2014, eu quase morri. A minha família é da igreja há muitos anos. Então, eu acredito até quem é ateu, na hora do desespero, corre para Deus, né? Sim. Como eu relatei, eu já estive aí, né, Emílio, nessa fase bem fanática. Acho que você pode perceber um pouco, assim, do meu comportamento. Tudo que eu repetia era o que eu aprendia. E eu aprendi que eu tinha que temer muito a Deus, então, existia uma falta de equilíbrio nesse temor, porque eu, eu acreditava num Deus que fosse me matar a qualquer momento, sabe? Hoje eu vejo que pecado está na gente humilhar as pessoas, e você roubar as pessoas, e você se sentir superior a elas. Pecado está na língua, nas palavras que você fala, porque você pode destruir o dia de alguém. É, foi bem difícil para mim... É, colocar um biquíni, porque na minha mente isso era pecado, né? É, mas é, eu tive que separar, por quê? Como vocês devem ter acompanhado as notícias, nesses últimos seis anos eu vivi na igreja, Sim. e a igreja de seis em seis meses foi tirando o meu patrimônio. Então foram mais de dois milhões doados para a igreja, aonde eu vivi no zero, na verdade abaixo de zero, porque eu recém tinha doado todo o meu salário, eu tinha doado o meu carro, só faltou a minha casa. Meu sonho era ser missionária, eu queria muito servir a Deus e, e eu sofri uma decepção muito grande. Houve esse rompimento e eu caí em si e a igreja simplesmente, depois de me levar todo o meu dinheiro, virou as costas. É, eu tive que trabalhar. Então, a primeira oportunidade que surgiu foi 
através do Cacau Oliver, que é meu amigo, meu antigo assessor de imprensa, o qual eu tive que romper a amizade com ele logo que eu fui para a igreja, porque é, existem algumas orientações que a gente não poderia é, conviver com pessoas que não fossem da mesma fé, e eu obedeci porque eu achei que eu estava obedecendo a Deus. Então, eu vivi seis anos intensamente isso. Quando houve esse rompimento, foi muito difícil para mim, porque eu amo a obra de Deus, eu amo falar de Jesus. Se eu pudesse falar dele 24 horas, eu falaria, porque o que ele fez dentro de mim, ele curou o meu coração, ele me fez uma nova pessoa por dentro, me deu uma segunda chance. Hoje, se eu sou uma boa mãe, é graças a essa oportunidade de vida que Deus me deu, de estar respirando, de de poder trabalhar, é, eu não tinha dinheiro, eu estava no zero, graças a Deus, Deus foi tão bom comigo que colocou meu marido na minha vida naquele momento, porque a gente era amigo, veio o Cacau também com a oportunidade de vir como modelo do Miss Bumbum e como sócia do concurso, então eu pude me reerguer financeiramente novamente, e eu digo para vocês uh, que... Se eu não tivesse passado por aquela experiência em 2014, aonde eu vi minha alma saindo do meu corpo, aonde eu fui para o julgamento da minha alma, aonde eu sei que existe um depois, eu acredito perfeitamente na existência de Deus, eu tenho certeza disso, que Ele existe. É, se eu não tivesse passado por essa experiência lá em 2014, hoje eu teria me tornado ateia. Por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei, e principalmente é, por essa decepção financeira que houve, assim, porque eu sou muito grata à igreja, porque através dela eu conheci Jesus. Mas a mesma igreja que me tirou do fundo do poço, né, assim, é, espiritualmente falando, por causa que eu era uma pessoa viciada, viciada em cocaína, uhum. eu vivia na prostituição como eu relatei no livro Morri para Viver, que não é segredo para ninguém, é, falo disso sempre porque eu sei que falar desses assuntos é ajudar pessoas que ainda vivem o que eu vivi tive que ser muito corajosa porque a gente vive numa sociedade muito é, machista e preconceituosa quando se trata né, de, de bumbum de biquíni, então imagina você assumir para o Brasil e para o mundo que você foi garota de programa, isso é muito difícil muito difícil mesmo só que eu sei que Deus existe e eu vi isso como um propósito, como um propósito de ajudar as pessoas Andressa. a fazer uma nova vida, novas escolhas. Eu não posso mudar o que passou, o que eu posso é fazer escolhas novas. Muito então, bom. eu passei por esses seis anos, o meu dinheiro acabou e eu tive que voltar a trabalhar. Então, assim, foi, um, foi difícil, o Emílio, foi, não foi muito difícil, porque na minha cabeça usar um biquíni é pecado... É, participar de um concurso de beleza onde mostra o bumbum, você estaria seduzindo homens e também é pecado mas eu entendi que Jesus veio salvar os pecadores e talvez eu seja a pior delas se ele não me matou em 2014 sendo um ser humano podre, por que eu fui podre? eu não digo pela, pelas coisas que eu fazia como né, na, na profissão de garota de programa mas eu digo como ser humano pessoa, sabe? eu era uma pessoa arrogante eu era uma pessoa que eu humilhava as pessoas, eu uhum. tinha muita raiva, muito ódio no meu coração, tive aquela participação na fazenda que eu me envergonho, porque é, eu não costumo cuspir nas pessoas e nem no chão, e lá o meu comportamento foi horrível, hoje eu seria cancelada se eu tivesse naquela época né, a internet como é hoje. Então eu vou falar para vocês assim, sou grata por respirar, grata por ter saúde, grata por ter bons amigos, Grata pelas pessoas que estão na minha, vi na minha vida e grata principalmente ao Miss Bumbum. É porque isso aí. porque é isso. Se, fosse, se não fosse o Cacau, o Miss Bumbum, o meu marido, essas pessoas, eu não sei, Emílio, o que teria acontecido. Não, mas Porque... você, Andressa, você, Andressa, você é uma pessoa forte, você tem, pô, a gente, a conhece, volta sempre. A gente conhece a sua história tal, não, e tal, e, e nada é isso que você falou, a gente tá aqui nessa vida, a gente erra, ser humano ninguém é, ninguém, não, ninguém é perfeito e a gente tem que, e você sempre vai para frente, você é uma pessoa determinada, é o que a gente sempre fala aqui das meninas, né, porque às vezes, pô, a gente trabalhou anos lá, 
com as meninas e tal. E, pô, eu tenho o maior respeito aí por essas meninas, porque não é brincadeira, Batalha, a determinação, a determinação, a disciplina que elas têm de trabalhar nesse meio, que é meio machista mesmo, né? É um meio difícil, mas são meninas que cada vez, cada geração, vem umas meninas mais fortes, que se impõem, que se colocam. E, lógico, partiu de você lá atrás e tal, que é uma outra época, né? O tempo vai passando, as coisas vão mudando e você é uma pessoa batalhadora, determinada, você é uma pessoa é. forte, você é uma pessoa que não vem, não. Né? E faz é. um trabalho. Faz gracinha, não, que você é fraldinha, é. você não conhece. Você não está preparada aí, você Exatamente. É pessoa roots. Então, eu, eu tenho o maior respeito, tanto pelas paniquetas, que eles trabalharam lá com a gente. <risos> Durante todo esse tempo, porra, a disciplina, Correria. a disciplina... Sim, para manter que, o corpo, você porra, vê como é que é. 